بين رمال ورياح صحراء النقب جنوبي إسرائيل تقع النقطة الأكثر استراتيجية للدفاع عن دولة إسرائيل والتي تسمى بقاعدة رامون للقوات الجوية افتتحت قاعدة رامون أبوابها لوسائل الإعلام الدولية في الأسبوع الماضي لتكشف عن قدراتها الدفاعية والهجومية للقوات الجوية إنفو لايف تي في كان هناك لينقل لكم الصورة من أسرابا من طائرات الهليكوبتر من طراز أباتشي وطائرات مقاتلة من نوع F-16 آي Uh, all the time, always there will be pilots and crews on alert for different missions to protect Israeli skies, to be able to uh, assist uh, ground troops in any type of uh, problem, either on the northern border, near Gaza, uh, or any other border. في الحرب القادمة سيكون للقوى الجوية الدور الرئيسي والحاسم هذا ما يردده محللو جيش الدفاع الإسرائيلي وقد تحدث الطيارون عن مروحيات الأباتش الهجومية التي استخدمت مؤخرا في آخر البعثات لقتال الجماعات العدوانية والتي تطلق صواريخ القسام وغيرها من قطاع غزة ضد البلدات الواقعة في جنوب إسرائيل built under the fence in order to uh, kidnap one of our soldiers. Uh, it was really a ticking bomb and we knew that every day now it could happen and one of our soldiers will be kidnapped and uh, our soldiers got inside and we were in the air to help them if necessary, which uh, in the bottom row was necessary. So I'm happy to say that we helped them. سلاح الجو الإسرائيلي يتواجد في حالة تأهب دائمة فتدريبات الطيارين في أوجها وعلى أتم استعداد لخوض أي حرب توجه لإسرائيل أما قائد قاعدة رامون فتحدث عن التهديدات الحالية التي تواجه إسرائيل ونوه إلى أن الصواريخ قصيرة المدى وطويلة المدى وطموحات إيران النووية هي على رأس سلم الأولويات. إسرائيل faces now new challenges. Most of them are steep trajectory fire from all countries around us, from five kilometers. to 1,300 kilometers, and more than that. Everybody around us, guided by Iran, uh, are going to a st strategic planning or strategic uh, program to build thousands of rockets, all of them to target Israeli civilians. Their idea is that if they will be able to hit Israeli civilians in Tel Aviv, uh, then Israel will break. I think they are wrong. But for us, as a, an Air Force uh, commander, as an IDF commander, it's a huge challenge. وقد أكد قائد القاعدة أن القوات الجوية الإسرائيلية أجريت عملية واسعة النطاق في البحر الأبيض المتوسط قبل أشهر، كما يتدرب سلاح الجو على القيام برحلات طويلة بما في ذلك عمليات تزود للوقود في الجو وقصف الأهداف وذلك في إطار الاستعدادات العسكرية ضد مواقع نووية إيرانية. כל סוג של איום, דרך אגב, מתכננים הרבה מאוד מעל הים התיכון, כי ישראל היא מאוד מאוד קטנה. לכן, רוב האימונים שלנו מתקיימים מעל הים. אנחנו מוכנים לכל איום שאנחנו חושבים שהוא איום רלוונטי על ישראל. מכיוון שאנחנו חיל אוויר קטן, מדינה קטנה, צבא קטן, זה אומר שאנחנו צריכים כל אחד לדעת לעשות הכל. לדעת להגן על שמי המדינה מפני מטוסים חודרים. לדעת למצוא רקטות קסם שמשדרים על שדרות. לדעת במקרה שנפתחת לנו מלחמה בשתי חזיתות להגן על המדינה ולדעת להתמודד עם איומים בליסטיים מ-2,000 קילומטר מישראל. ולכן אנחנו מתאמנים לכל דבר. השאלה הייתה האם אני רוצה או נחוש לצאת למלחמה נגד איראן. והתשובה הייתה מאוד פשוטה, אני מאוד מאוד רוצה ומאוד מאוד נחוש לא לצאת למלחמה נגד אף אחד. אני בטוח ביכולות של חיל האוויר להתמודד עם כל איום שאנחנו חושבים שהוא רלוונטי למדינת ישראל. ועדיין מאוד מאוד רוצה שהכוח שלנו יהיה כל כך גדול 
שאף אחד אחר לא ירצה לתקוף אותה. מהו המוקף הטיירים פי מג'לת הסוכן אלמדניין וכיפיית אלקיאם בזלק דונה לאיסאה באשכס אבריה. הזה היא כאן את אהם אלמסאל על התאוסירת בין האסאלת הסחפיים. One thing Israel does very well is teaches us to use weapons in a moral way and to hit your target and only your specific target. Uh, it's a sad thing to see that, uh, that our enemies don't do the same. Uh, and they, for example, also, also in Lebanon and also uh, in Aza, they uh, usually put their uh, terrorist headquarters right in the middle of civilian populations, using them in general as, uh, as human shields. Um, but once again, the way I was raised and the way I was taught in the army uh, is a way of moral use of weapons. And we try to hit the target and only the target. The F-16I is, uh, is probably the best, the best fourth generation fighter plane uh, available uh, today. It's one of the most advanced uh, F-16 planes uh, available in uh, the entire world. Uh, the main difference, I guess, between uh, this, the F-16I and uh, earlier generations of the F-16 uh, is probably mostly the different electronics and the different systems that are used inside the plane. Uh, many of the systems are Israeli uh, manufactured, uh, manufactured systems. Um, one, of the, one of the bigger advantages of this plane, as you can see, uh, is the external uh, fuel tanks uh, that were placed ex uh, above the wing and can also be placed uh, under, uh, under the wings. Uh, and these fuel tanks basically give Israel the capability to fly anywhere it needs to fly to, uh, to defend our country. ومنذ نهاية حرب لبنان الثانية وعلى الرغم من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار تخرق الطائرات الإسرائيلية المجال الجوي اللبناني على أساس منتظم وذلك من أجل جمع معلومات استخباراتية عن تهريب الأسلحة First of all, under 1701 resolution there are many decisions that were taken uh, one of them is to prevent first of all, Zibala should have been uh, disarmed but one of the major points is to prevent from weapons to go from Syria to Lebanon. Our missions, and I won't go to specific mission, our mission continuously is to monitor that. We monitor that, we know the, the weapons that are being there, and we need to make sure that we are ready to face them in time of war or crisis. Uh, so without specific, we need, in peacetime, hopefully it will last forever, to, be, to make sure that we are ready for the challenges ahead of us. Some of it is gathering intelligence, gathering information. كان للقوات الجوية الإسرائيلية دورا حيويا ورئيسيا في جميع معارك إسرائيل. التفوق التكنولوجي للقوات الجوية الإسرائيلية يجعل القصف الجوي السوري واللبناني لأهداف إسرائيلية أمرا شديد المخاطر واحتمالات نجاحه كبيرة جدا. غير أن الطيارين لديهم الأمل في أن يسود السلام سماء الشرق الأوسط